。本期视频我将想尽一切办法让自己嗝屁，同时我的三名保镖会携带八样物品阻止我嗝屁。挑战时间十分钟，我能否完成挑战呢？挑战开始之前给大家会长按点赞支持一下，感谢大家的支持。话不多说，咱们挑战正式开始。可以看见他们疯狂的朝我丢治疗药水，但是没有关系，我们前面就是岩浆。我刚进去，他们就把岩浆浇灭了，并且瞬间给我把血量回满。眼看时间已经过去了一分钟，但是我的血量还是满的。没办法，我们只能想别的办法。前面呢，发现了一处小河，我记得在水里面待久了会扣血的。本来以为在水里面他们拿我就没有办法了，结果万万没有想到啊，他们直接拿出了海绵，周围的海水被全部吸干，并且疯狂的朝我丢治疗药水。眼看我现在的血量纹丝不动。但是时间却已经过去三分钟了，这个时候呢，我准备回到陆地寻找机会，但是他们却用蜘蛛网把我围起来了。快快快，放蜘蛛网，把他困住，把他困住。被蜘蛛网困住的我，露出了点表情包，第一个表情给我发出来看一看吧。我想了各种办法，但是就是出不去。他们在这里把我困住了两分钟，最后还是趁着他们不注意，我偷偷的跳进了水中。时间已经过去了五分钟，我能否完成挑战呢？这个时候呢，我想到了一个好办法，我手上有很多方块，咱们直接搭高高。他们在地上放了非常多的干草块，还没等我反应过来的时候，地上呢也被倒了非常多的水。这个时候呢，我没有别的办法，只能疯狂的往上搭。突然，我被人打下去了，但是下面全是水，咱们安全落地，血量没有丝毫的减少，没办法，我们只能想别的办法。接下来呢，咱们互动一下，屏幕前观众有没有什么办法能让我快速嗝屁？发出来看一下吧。很快，我们来到了一处村庄，我记得这个村庄里面是有铁傀儡的，我决定徒手战铁傀儡。那么铁傀儡能否战胜渣渣辉呢？可以看见这个铁傀儡的伤害还是很高的，但是他们治疗药水丢的实在是太猛了。于是我第一次在没有任何装备的情况下和铁傀儡打那么久。见这么多人保护我，这个铁傀儡露出了点表情包，第一个表情光发出来看一看吧。这个时候时间已经过去七分钟了，但是这个铁傀儡没有对我造成任何的伤害，于是我果断选择逃走。时间不多了，我要赶快想到让自己嗝屁的办法。这个时候呢，我发现他们居然做了一个地狱门。那么在下节我能否完成挑战呢？众所周知，在下节不能用水桶，我能否利用下节的这个特点来完成挑战呢？很快，咱们来到一处岩浆。但是他们疯狂的朝我丢防火药水，现在火焰已经对我产生不了任何的伤害了。于是我找到这些猪灵，但是没有想到这些治疗药水对猪灵居然有伤害。我现在使出了浑身解数，但是没有掉一滴血。其实我现在内心是很难受的，就好像你们表情包的第三个表情，快发出来看一下吧。时间已经过去了九分钟，还剩下一分钟，我能否完成挑战呢？很快我来到了一处盆地，下来之后我的血量很快变得只有一滴血了，但是还没有高兴多久，这些猪人直接被消灭了，并且我的血量被瞬间回满。最后呢，我想到了一个办法，咱们直接在地狱里搭高高。由于在下界里不能使用水桶，于是。呃，死鬼，没错啊！最后呢，咱们挑战成功了。那么最后老规矩，喜欢本期视频的，不要忘记长按点赞支持一下。你们的点赞评论都是对主播最大的支持。话不多说，咱们下期视频见。